Hello everyone and welcome to today's class. This is our first chapter of class 11th biology, diversity in living organisms. First of all, I want to tell you what is biology. Biology, this term is derived from a Greek word bios. This is a Greek word which means life and logia means study of. So, how can we say that biology is a study of life and living organisms? Ki. Life, hoti hai, life can be defined as the property or quality of living organisms. This is a quality of living organisms which is from the non-living beings. और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है इट कैन बी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिस्पांस टू स्टिमुली एंड रिप्रोडक्शन सो व्हाट इज बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी uh, है जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को पढ़ते हैं और लाइफ क्या है ये एक कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नॉन लिविंग से अलग करते हैं जैसे कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पांस टू स्टिमुली what is growth? This is an important characteristic of living beings. In this organism mass and number increase Non-living objects also grow in accumulate by accumulation of material on its surface. But that growth in living beings is internal processes ke through hoti hai, and that is cell division. But in this cell division, which is non living objects, it is not in living beings. Mein hoti hai. Plants show continuous, uh, continuous growth throughout their lifespan. Plants continuously grow in their life. At a certain age, tak, animals grow in a certain age. Tak hi grow karte hai, otherwise, we have reached the sky. But it is not like that. टाइप की चीज रहती है जिसमें हम रुक जाते हैं जिसमें हम टिश्यूज की बात करते हैं जो आपने अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मेलेस्टेमेटिक टिश्यूज जब परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाती है तो ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग्स का मास और नंबर में इंक्रीज करना भी ग्रोथ है ग्रोथ इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से होती है जैसे सेल डिवीजन जिसमें हम माइटोसिस मायोसिस की बात करेंगे और हम एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक ही ग्रो कर सकते हैं Second, we have reproduction. Uh, as the name suggests, reproduction ka matlab hai new organisms ka banna. Or, ye continuity of species mein help karta hai. Matlab, species ki jo characters hote hai, wo pass on jo next generation mein hote hai, wo sirf reproduction ke through hi hote hai. Reproduction do types ki hai, sexual or asexual, jo aapne apni class 10th mein bhi iske baare mein thoda sa zikr kiya hua hai. और अगर मैं बात करूं तो फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल स्पोर्स यीस्ट और हाइड्रा बडिंग से करते हैं जो हमने बात की हुई है कि बडिंग में एक बड अराइज होता है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसमें एंटर कर जाता है जब वो मैच्योर होता है तो वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द बॉडी और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करता है ग्रो करने में प्लेनेरिया रीजनरेशन से ग्रो करते हैं रीजनरेशन अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए इनटू पीसेस तो हर एक पीस जो है वो कैपेबल होता है जनरेट होने का और रीजनरेट कर लेता है अपने आप को हेड कट होगा तो हेड रीजनरेट हो जाएगा आपने ये लीजर्स में भी देखा होगा उनकी जो टेल अगर वो कट हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गे एमीबा ये सब रिप्रोड्यूस होते हैं और ये सब अपना अपना जो सेल का नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं तो इन टोटलिटी वी कैन से कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय रिप्रोडक्शन और बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी जो हम इन डिटेल इन रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ेंगे बट अभी के लिए थोड़ा बहुत आपको याद होगा 10th में आपने इसके बारे में बातें की हुई हैं नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म all living organisms are made of chemical belongings. Har ek living organism mein kuch na kuch chemicals hai. Aur ye aapne hormonal changes thoda bhoot in ke baare mein pada hai. Jo chemicals hai ek living organism mein, wo continuously change hote rehte hai. Aur change hoke wo biomolecules mein convert hote hai. Aur jab mein biomolecules ki baat karti hu bache, it incorporates carbohydrates, proteins, nucleic acids. To कुछ केमिकल्स मिल मिल के हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में आ जाते हैं और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस एक बॉडी में हो रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अगेन दो टाइप का होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म अगर ब्रेकिंग ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी मेटाबॉलिज्म है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनना 
इसको भी हम मेटाबॉलिज्म में ही काउंट करते हैं नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो सिर्फ लिविंग बींग के पास ही होता है हमारे ऊपर कोई चिंटी चल रही है हमें एट वंस पता चल जाता है लेकिन अगर किसी टेबल पे चल रही है तो टेबल को पता नहीं चलता हम रिस्पॉन्ड करते हैं अपने सराउंडिंग्स में हम आवाजों पे साउंड पे हमें पता चलता है कि कोई कुछ बोल रहा है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकली तीनों तरीकों से हम रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने स्ट्रीमिलाई को लेके प्लांट्स जो है वो भी लाइट वॉटर टेम्परेचर को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं ऑर्गेनिज्म में सेंसेस होती हैं हमें इन्वायरमेंट से पता चल जाता है कि हवा आ रही है हमें ये सब चीजें फील होती हैं फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करते हैं सीजनल ब्रीडर्स को आपने एस्टिवेशन और हाइबनेशन स्लीप्स के बारे में पढ़ा है दैट इज विंटर स्लीप एंड समर स्लीप तो वो क्यों होती है बिकॉज ऑफ द लाइट इफेक्ट तो क्योंकि वो इतना ज्यादा ह्यूमिड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी को बियर नहीं कर सकते इसलिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं वो बरोज बना के स्लीप पे चले जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेके आउटसाइड द मीडियम और ह्यूमन बींग जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है उसे खुद पता चल जाता है कि ये चीज हो रही है और ये चीज नहीं हो रही तो ये चीज भी सिर्फ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होती है नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बाय नॉमिनल नॉर्मल क्रिएचर बच्चे क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए और अब हमें पता नहीं चल रहा था कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमने कैसे स्पेसिफाई करना है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह से चीजें आई तो हमें पता हमने सोचा कि अब इसको नाम देने की जरूरत है तो एक नॉमन क्लेचर नॉमन का मतलब है नेमिंग क्लेचर देना मतलब सिस्टम बनाना उसका तो बाय नॉमिनल का मतलब है दो नाम देना ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्पीशीज को दो नाम इंपोर्ट किए गए थे एक जेनरिक नेम और एक स्पीशीज नेम और कार्लस लाइनस ने ये जो सिस्टम है वो फाउंड किया था और इसके कुछ रूल सेट किए गए थे इस नॉमन के कि इसी तरह से ये नॉमन जो है वो चलना चाहिए बायोलॉजिकली नेम्स जो होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे या इटैलिक्स फॉन्ट में साइंटिफिक नेम्स जो है वो दो उसमें डिवाइड होंगे दैट इज जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम जीनस नेम का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज नाम का स्मॉल लेटर से बायोलॉजिकल नेम अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में हमें पता चलेगा और अगर बच्चे वो प्रिंटेड ना हो और अगर हम हैंड रिटर्न लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंगी फिरा इंडिका जो एग्जाम्पल में दिया है वो इटैलिक्स में है लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो हम उसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंगी फिरा इंडिका होमोसेपियंस राइजा सैटिवा ट्राइटिकम एस्टिवम तो ये सब जो है वो बोटेनिकल एंड जोलॉजिकल नाम है इनके नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी हमें जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनके करेक्टर्स मिलते हैं हम उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं टेक्सोन साइंटिफिक टर्म जो यूज की जाती है फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किसी भी यूनिट को बोलने के लिए उसे हम टेक्सोन कहते हैं टेक्सोनोमी क्या होता है इट इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर करेक्टरिस्टिक्स एंड गिविंग नेम्स टू दो ग्रुप्स हम आप ग्रुप्स बना लेंगे और उस ग्रुप्स में जो शेयर करेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस में ऑर्गेनिजम्स को रखना स्टार्ट कर देंगे और उनको नाम देंगे इसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी कॉलस लाइनस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा वी हैव रेड अबाउट की लाइफ क्या है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम क्या होता है कुछ बायोनोमिनल नॉर्मल क्रिएचर क्या होता है उसके रूल्स क्या है क्लासिफिकेशन टेक्सोन और टेक्सोनोमी क्या है बच्चे एक टेक्सोनोमी का एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नॉर्मल क्रिएचर करेक्टराइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को उनका पता करना आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है ये पता करना कि कौन सा करेक्टर किस ऑर्गेनिज्म के लिए बना है फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है और फिर उनको नाम असाइन करना इज नॉर्मन क्लेचर तो दिस इज द होल सिस्टम जो जो इस पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी में चलता है नेक्स्ट वी हैव सिस्टमैटिक्स बच्चे सिस्टमैटिक्स भी टेक्सोनोमी की तरह ही होती है इट इज डिफाइन डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड सिस्टमा जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सिस्टमैटिक्स एक स्टडी है जिसमें हम 
लिविंग फॉर्म्स जितने भी पास्ट में और प्रेजेंट में प्रेजेंट पाए जाते हैं और उनकी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ के उनको अरेंज करते हैं लाइनस ने सिस्टेमा नेचरा एक टाइटल्ड एक ऐसी पब्लिकेशन भी निकाली थी जिसमें उसने अपने सारे के सारे रूल्स को डिफाइन करके दिया था तो आज जो हमने पढ़ा दैट इज की बाई नॉमिन नॉमन क्रेचर क्या है किसने दिया है टेक्सोनोमी क्या होती है टेक्सोन क्या होता है एंड वॉट इज सिस्टमैटिक्स नेक्स्ट हम जितने भी सिस्टमैटिक्स की जो करेक्टर्स लिए जाते हैं अलग अलग तरह से उनको पढ़ेंगे आई होप दिस इज क्लियर टू यू थैंक यू